Olá pessoal, de volta, mais uma aula aí para vocês e nós vamos começar a dar vida e cor ao nosso arraial. As festas juninas já estão aí bem presentes, né? bem próximas, é... então eu vou começar hoje aqui com uma aula que eu vou dar sequência nesse colorido. A gente vai colocar outros coloridos também, porque festa junina a gente pode, né, tá brincando aí com as cores. Embora eu sempre fale, né, que as cores a gente pode aí fazer uma mistura, dependendo do tema, né. E esse modelo que eu vou fazer hoje, é, nós podemos estar utilizando também, gente, é, em outras festas. Vai depender aí da tua criatividade, Inclusive, para a festa junina, nós podemos também fazer esses caixotes né, que a gente encontra aí nos sacolões, ou pintando, não pintando, ou revestindo com tecido. Eu vou trazer uma aula aqui também. Nós vamos poder estar tá usando esse, esse material que eu vou fazer hoje, é maior, podemos fazer para pendurar também fazer maior para colocar aí dentro desses caixotes com palha. Então vamos incrementar aí, vamos usar a criatividade e vamos embora começar com a nossa aula. A gente, nós vamos começar utilizando, você pode usar uma folha de super seda, você pode usar uma folha de glacine, você pode utilizar o seda 20 também, ou o papel que você achar aí que dê para fazer o seu trabalho. Aqui eu, eu estou dobrando, olha, na horizontal, que a nossa folha ela vem assim, na vertical. Eu gosto, eu estou sempre fazendo esses detalhes aí para vocês, de repente você não assistiu aí uma aula que eu ensinei como dobrava o papel para a gente chegar no tamanho que a gente deseja e tá cortando aí as nossas pétalas, né? Então aqui eu acerto as pontas, faço meio a meio, coloco ela aqui na mesa. Eu vou descer aqui a, a câmera para tá passando para vocês o corte e tudo, né? Então a gente acerta aqui, como eu estou acertando, dá para... Olha, acertei ela aí na metade e vou dobrar mais uma vez. E vou chegar aqui mais ou menos num 12 por 12, num 12, 11,5 por 11. Mas é essa dobradura aí que você vai fazer, tá? Então eu vou marcar ela aqui de novo. Cheguei aqui nessa dobradura, eu vou dobrar ao meio, vou acertar também aqui. Vou dobrar em três partes agora iguais. Três partes iguais. Olha. Um pouquinho maior. A gente vai acertando aí. Para a gente encontrar três partes iguais. Gente, chegando aqui em três partes iguais... Eu não abro, não. Eu corto direto. Por isso que ela fica menor um pouquinho, mas não atrapalha o trabalho. E a gente, quando corta uma folha desse tamanho aqui, nós vamos ficar com 20 pedaços de folha. E esse trabalho que nós vamos fazer, nós vamos precisar de 7 e 7. Então, vão sobrar 6 folhas que a gente vai complementar aí na próxima, né? Vai juntando as sobras ou você vai utilizar a próxima no, no, no próximo projeto aí que eu vou trazer para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também, tá? Então não joga sobra nenhuma fora, não deixa esse lado aqui, ó, eu vou abrir todo também porque tem muitas partes fechadas aqui ainda. Então nós vamos chegar nesses quadradinhos aqui. Chegamos nesse quadradinho, basicamente o mesmo, a mesma dobra da flor, já vou baixando aqui. Então, aqui eu vou separar uma, duas, três, quatro, cinco, 
seis, sete. Tá junto aqui, eu vou abrir. Na mão a gente já sente, né? Sete. Deixa essas sete aqui separadas. Uma. Tá junta também? Tá. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, sete são quatorze. Então, vamos ver se eu tô lembrada mesmo. Se vão sobrar seis, duas, três, quatro, cinco, seis, não. Sete, oito, nove, dez. Sobraram dez, então são trinta e quatro partes, né? Ah, é porque eu fiz solto o papel. São 34. Mas é, é esse aqui que vai sobrar, a gente pode até dividir e fazer mais uma, para uma folha dar duas. Mas eu vou fazer com. Você já entendeu que são sete e sete partes. Então eu vou pegar essas sete aqui. Vou botá-las bem juntinhas. Sete. E vou cortar as sete juntas. Por quê, gente? Nós precisamos que essas duas partes aqui, elas fiquem do mesmo tamanho. Ou pelo menos bem próximo, tá? Pra, na hora de juntar. Eu sei que vai ficar muito papel para cortar. Então, se você achar que tem muito papel para cortar, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode separar, ó, dobrei ao meio. Ó, a parte fechada tá aqui em cima. Dobro de novo. E agora, nós vamos fazer um corte, como se nós fôssemos fazer aquele corte para fazer o botão. Então, ele não é bicudo, ele é bem redondinho. O corte do botão, ele é bem redondinho aqui em cima, tá? A gente não vai até o final. Então, nós vamos aqui arredondar mais um pouquinho. E essa parte aqui, que completa as minhas sete, eu vou dobrar da mesma forma, vou fazer mais devagar e vou colocar aqui em cima. E as outras eu vou cortar também com esse, vamos dizer, esse molde aqui, né, que nós já cortamos uma, por cima também. Olha, segura aqui bem firme e morre aqui. Então, nós vamos procurar fazer a outra da mesma forma. Então, aqui tem sete também. Deixa aqui minhas sete separadas. Aqui eu tenho sete, ó. Dobrei ao meio. Marquei. Dobrei mais uma vez. Marquei. Aqui é a ponta onde estão todas as partes fechadas. As partes abertas aqui, porque essa parte fechada aqui é onde nós vamos é, ter o apoio da colagem. Então, para ela ficar igual, eu vou colocar a que eu já cortei em cima. E volto com ela para lá. Que ela é o complemento dessa daqui. Essa aqui ainda faz parte das minhas sete. Acho que eu vou cortar agora. Dobrei no meio. Dobrei mais uma vez. A parte toda fechada tá aqui nesse biquinho. E a parte toda aberta aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui. E venho e faço o mesmo corte. Se você quiser fazer um molde no papelão, maior um pouquinho, mas bem redondinho, pode fazer também. Papelão ou outro material aí. Então, aqui nós já temos o um material das nossas duas, vamos dizer, são flores, né? Então, aqui eu tenho sete partes. Duas. Molhei demais o dedo. Três. Quatro. Cinco, seis, sete. Fátima, posso fazer com mais? Pode. 
Pode fazer quanto você quiser. Aquele puxãozinho característico, né? Das nossas flores. Então, você pode dar a puxada que você quiser. É... Eu não... Eu poderia ter adiantado a outra, mas eu queria explicar para vocês com uma folha onde nós chegaríamos. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, ainda mais quem está começando, né? As pessoas que já é, conhecem os trabalhos aí do canal, ela, obviamente, já domina isso tudo. Então, é, assista o vídeo aí, gente. Se inscreva aí no canal, você que está chegando agora. Você que é seguidor aí do canal, assiste as aulas, né? De vez em quando aparece aí para você... E você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Toca no sininho para você receber a notificação. Compartilha esse vídeo com alguém que quer fazer qualquer evento com o tema de festa junina, né? Mês-versário, aniversário, a própria festa junina. Enfim, as sete prontas. Vamos para as outras sete. Uma... Tem que molhar o dedo, não tem jeito. Duas, três. Pode fazer maior, como eu falei. Quatro. Cinco. Seis, sete. Pode fazer maior, sim, tá? É, quem tem máquina de corte, ela fica bem mais certinha, né? Porque a máquina vai cortar... Aquele redondinho mesmo, para quem faz botão aí, eu vou mostrar para vocês. Se você quiser fazer o um molde, faça o um molde dela bem redondinha. Mas eu vou mostrar para vocês quando ela é cortada na máquina. Uma coisinha bem de leve, ó, bem singela mesmo, só para dar um... Um anduladozinho, que eu acredito que, de repente, nem se nem puxar, mas a gente puxa porque a gente acaba fazendo acabamento aí nessas bordas, né? Então, aqui tem o 7 e 7. Nós vamos começar a montar sempre com a conchinha, a puxadinha para baixo. Eu gosto assim, se você quiser fazer aí... Do jeito que você cria aí, fazer diferente. Aqui a gente intercala, ó. Cuidado para não queimar, tá? Espera um pouquinho, que a pistola fica muito quente, o papel é muito fininho. Aqui eu vou intercalando as sete. Ó. Se eu falar, você pode estar usando para outra... Outro... Outra criatividade é que você quiser. Me manda foto. O ventilador tá ali. Aí a linha é maior ainda, né? Porque fica batendo em cima. Bom, já cortei. Então, eu vou intercalando as sete. Eu achei sete suficientes. Se quiser colocar oito, se quiser colocar seis... Então, aqui, ó, o meu sanduichinho já tá pronto com sete. Agora eu vou fazer mais pra cá, pra você ver. Olha. Pontinho de cola. Aí você pode usar outra cola também. Intercalei. Intercalar. Colocar a pétala no espaço vazio. Tá? Então, intercalei. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ver se vai ficar bom. Vai ficar melhor para você, ou eu posso arrumar problema? Não, melhor deixar assim, que aí tá dando para ver, né? Tá. Então, ó, terceira. Intercalo. E vou procurando, ó, colocar aqui, ó, na mesma direção, tá? A quarta. Intercalando. Quinta, intercalando, sexta, 
intercalando e a sétima. Aqui. Então, os nossos dois sanduíches já estão prontos e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as quatro primeiras, as quatro primeiras aqui, ó, e eu vou amassar. Amassei, ó. Então, eu venho nas quatro próximas aqui, vou bem lá embaixo, gente, e amasso. Segunda, vou na terceira, seleciono as quatro e amasso. Aqui na quarta, junto as quatro e amasso. Olha aqui, ó, ó, ó eu amasso, eu junto bem elas, olha. Agora aqui eu venho na quinta, junto as quatro e dou a mesma amassadinha. Agora aqui na sexta e na sétima, eu não vou amassar, eu vou só empurrar elas pra cá, ó. Só vou empurrar, eu não vou amassar, tá? Então vamos na próxima, ó, quatro... Amasso, aí ela mesma já faz o um miolinho, olha, quando a gente amassa. Não precisa nem organizar nada, é só amassar. Mais quatro aqui, amasso lá no fundinho, para ela fazer esse visual aí. Terceira. Ó, amasso aqui dentro, ó. Ó, subindo com as pétalas, amassando, aqui mais quatro, amasso, ainda tenho três, então eu vou subir mais uma só, vou amassar, até aqui ó, as quatro amassadas já fica bonito, por isso que o papel que sobra, se der para fazer mais duas, pode fazer com menos pétalas, que não seja sete. Outra coisa que você pode fazer também, gente, você pode fazer com 14. Você pode amassar sete para um lado e você pode amassar sete para o outro lado, já com sanduíche pronto. Eu não fiz assim, daria para colocar o palito também? Daria, mas eu preferi fazer solta, mas você pode fazer assim também, tá? Agora que surgiu essa ideia aqui, ó. Então, vai surgindo a ideia, ó. Juntei e ficou a minha flor aí, ó, bem bonita, certo? Eu vou pegar agora um pedaço de, de super seda também aqui, ó. Vou cortar duas tirinhas que essa, esse tamanho aqui não vai dar para eu forrar meu palito todo. Pode ser que sobrar, né? Não faltar. Então, eu já venho aqui na ponta. Passo uma colinha e já venho encapando aqui, ó, vou descendo, gente, ó, vou descendo, enrolando, esse enrola, esse desce, deu, deu quase tudo, mas não foi, ó, passo a cola, mais um pouquinho de cola, porque eu vou complementar aqui para fechar o meu palitinho. Então, eu venho enrolando aqui, aqui já cheguei no final, passo uma colinha, ó, e corto. Aqui eu fecho. Então, vamos dizer que eu quero esse lado aqui. Então, agora eu venho aqui, ó. Aí você pode colar do jeito que você quiser. Então, eu venho aqui, ó, de rasgadinho a rasgadinho, passo a cola e encosto o palito. Agora, eu passo a cola aqui e coloco uns quatro pontinhos de cola aqui. Venho com a outra flor, 
essa ponta aqui, ó, eu vou intercalar aqui também e vou colocar mais ou menos uma na medida da outra, para ela ficar bem bonita, né? E dou uma apertadinha lá, onde eu coloquei aquele pontinho de cola, para não aparecer o palitinho ali dentro. E aqui, ó, eu posso voltar, posso apertar para lá, para poder distribuir, por isso eu não apertei, as duas últimas pétalas, certo? Eu não apertei para que elas ficassem. Olha, Aí, se você quiser ela mais coladinha, abertinha, você vai colocando a cola aí, ó. E nós chegamos aqui, ó, nessa flor aí. Então, deixa eu levantar aqui. Gente, muito fácil, muito rápido. Olha como ela ficou bonita, podemos fazer bem grande para colocar pendurado, né? Então, eu já fiz mais três cores aqui, olha, esse vidro aqui, ó, ele, eu trouxe ele natural, vocês estão vendo que é um vidro desses de conserva que a gente usa, eu vou trabalhar nele aqui com vocês, vou mostrar para vocês, olha, aqui nós já temos quatro, tá vendo? Posso colocar mais uma aqui em cima, fazer uma outra cor, um outro colorido aí. O vidro vai ficar bem bonito também. Então, com duas dessas na mesa, começamos a nossa festa. E depois a gente vai embora, fazendo as bandeirinhas, fazendo bolo fake. Enfim, gente, tem muitas novidades aí para o nosso arraiá. Então, não é inscrito? Se inscreve aí agora, toca no sininho para você receber notificação, tá? É, deixe seu like, deixe seu comentário. No mais, eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Olha que legal. Vocês vão ter outras ideias aí. Pode fazer para a criançada brincar, pode fazer com papelzinho para o povo participar das brincadeiras, enfim. Usando aí a minha criatividade com a sua criatividade. E hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Beijos, que Deus abençoe. Tchau!